Hello friends, welcome back to Literary World. Uh, today in this video, I have to discuss, I would like to discuss something about uh, a lecture by Dominic Francis Morris. Uh, he is a uh, central figure among the first generation of post-independence Indian English writers. And uh, he was born in Bombay and uh, he is a biographer, travel writer and a journalist also. Uh, he produced about 30 uh, books in his uh, lifetime and his first book of poetry uh, is called as A Beginning. A Beginning is the first uh, book of poetry written by Dominic Francis Morris. Apo, uh, MA English le, uh, second semester with the uh, a lecture and a poem in this video. We will discuss this video. Uh, an Indian English writer, Dominic Francis Morris, has a poem in this video. Then uh, he travelled through many countries with uh, his father. Then uh, John Nobody in the Varinuru Pustagam at the head, I read the Lati John Nobody, Adavole, I read the Lati Arvadil published them, Beldam, etc. Then uh, 1987, they have collected poems in the Varina, uh, uh, three volumes of books published it in them. Then at the head in the autobiography in the Varina, My Son's Father. Uh, Never at Home. My son's father uh, published the Ayrithi Tolarthi Aravati Lana. Never at Home published the Ayrithi Tolati Tonuji Randilana. Then uh, he lecture in the Parina poem, uh, he uh, title Karnik in the Pultana, like a lecture in the Karnik in the Pultana. Uh, if they have public in a Erdanur letter on Adaida, he poet the Tane Kurchitene uh, Adeham, uh, detail at the public in a uh, Bodhi Pertana say another. Uh, he is sharing his uh, experiences and his life to the public through this poem. And this poem letter is considered as a letter to public. That's why he is sharing his experiences and his life to the public. That's why he is sharing his experiences and his life that is the life of the experiences of this poem. Then, uh, this poem starts in the name of the childhood memory. That is the childhood memory. This poem starts in the first lines. Almost I, I can recall where I was born. The hot verandas were our chauffeur's drows, backyard dominion of the ragged thorn. Uh, and nameless servants in my father's house whispering together in the backyard dirt until their talk uh, came true for me one day my father hugging me so hard it hurt my mother mad and time we went away this is the first uh, stanza on the very I will explain the So, first line is almost I can recall where I was born. That is childhood. That is the childhood. That is the childhood. Almost recall. So, childhood. That is the childhood. That is the childhood. That is the the poem opens with the memory of his childhood. Matrala Pinidi Yuru lines Luda Parina, the Liga first stanza lines Luda Parina, the Namada poet, that is Dominic Francis Morris in the Parina, your Indian English writer, Jenicha the Valere, wealthy idol of family lana, Bombay, Valere, wealthy idol of family lana, Adehan Jenicha, and the Dominic Francis Morris, born and brought up in a wealthy family in Bombay. Then uh, through that lines, the poet describes his life, uh, sorry, describes his house in Bombay. Pinida uh, aligns Lode at the Ham Avid Nepatiana narrating the Avitl Valia Varanda in the servants and Anganella carrying a pinachana kurchabarin and Ame Kurchaka parin and and uh, the Hithina Achin in the Varin the Valerie Bissi Itluru uh, person on a businessman Idikam. Then, uh, while I was busy, I told her that the housewife is a housewife. 
മാത്രമല്ല വീടിൻ്റെ പുറകിൽ അടുക്കളയുടെ ഭാഗത്തിരുന്നിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള ആ ഒരു വലിയൊരു വീട്ടിലുള്ള സെർവൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഗോസിപ്പുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മളെ സർവ്വസാധാരണമാണ് വലിയ വലിയ വീടുകളിൽ സെർവൻ്റ് ഒക്കെ എന്തെയും ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഒരുപാട് സംസാരം ഐ മീൻ ഇറ്റ് മീൻ അത് കൂടുതലായിട്ട് ഗോസിപ്സ് ആയിരിക്കും ഗോസിപ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് മൈ ഫാദർ ഹഗ്ഗിങ് ഹഗ്ഗിങ് മീ സോ ഹാർഡ് ഇറ്റ് ഹേർട്ട് അതായത് നമ്മുടെ പോയിന്റിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫാദർ അതായത് പോയിന്റിൻ്റെ അച്ഛനെ ഒരു ഹഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ഹിസ് ഫാദർ വാസ് ഇൻ ലവിങ് മാൻ അതായത് ഒരുപാട് സ്നേഹമുള്ള ഒരു അച്ഛനായിരുന്നു നമ്മുടെ മൊറൈസിൻ്റെ ദെൻ പറയുന്നുണ്ട് മൈ മദർ മാഡ് ആൻഡ് ടൈം വി വെൻഡ് അവേ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈൻ ആണ് ഇൻസൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം ഭ്രാന്തുള്ള ബുദ്ധിഭ്രമം എന്നൊക്കെയാണ് ഇൻസൈൻ എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ദെൻ നമ്മുടെ പോയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ആസ് എ ചൈൽഡ് അതായത് കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് ഐ വാസ് നോട്ട് റൂൾഡ് ബൈ വാണ്ടിങ് ഐ ഐ വാസ് യങ് ആൻഡ് ഫോംസ് ഗ്രൂ ലൈക്ക് മാഗറ്റ്സ് ഇൻ മൈ ഹെഡ് എ ഫൈറ്റിംഗ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ വിത്ത് ഏച്ച് ഗൺ ടോക്കിംഗ് ടു മീ ദെൻ ഹോം വാർഡ് ടു ദി ഗ്രീൻ ആൻഡ് ഡങ്ക് സ്മിയർഡ് പ്ലെയിൻ സ്റ്റോൾഡ് അവർ ബൈ ദി സൺ വെൻ ഐ ഹാഡ് ഡൺ വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ വാസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ പോയത്തിൽ പറ ഈ ഒരു ലൈൻസിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അമ്മയുടെ വാത്സല്യം ഈ കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോയിന്റിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല കാരണം മദർ ഇൻസൈൻ ആയിരുന്നു അതായത് മാഡ് വുമൺ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മദർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ പോയിന്റ് സീക്സ് ഫോർ ലവ് സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു തിരച്ചിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡിലൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നല്ല മാതൃസ്നേഹം അനുഭവിക്കാനുള്ളൊരു എന്താ പറയുക തിരച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആകാംക്ഷയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പോംസ് ഗ്രൂസ് ലൈക്ക് മാഗറ്റ് സിനിമ ഹെഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ എന്താണ് പോംസ് വളരാൻ തുടങ്ങി ചെറിയ പുഴുക്കൾ പോലെ പോയംസ് അതായത് കവിതകൾ അങ്ങനെ വളർന്നു വരാൻ തുടങ്ങി അത് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര വയസ്സായിരുന്നു പതിനഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലുള്ള അഗ്ലി ആയിട്ടുള്ള വൃത്തികെട്ട അതായത് വൃത്തിയില്ലാത്ത കുറേ പ്ലേസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡി എഫ് മൊറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമിനിക് ഫ്രാൻസിസ് മൊറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവലറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളെയും ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരുപാട് പ്ലേസുകളും അദ്ദേഹത്തിന് സുപരിചിതമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹി പോർട്രേസ് ബോത്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് അഗ്ലി പ്ലേസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് വായിക്കാം ഐ സിക്സ്റ്റീൻ ഐ കെയിം ഹിയർ ടു സ്റ്റാർട്ട് അഗെയിൻ എ ഇൻഫാൻറ്റ് ട്രിപ്പ് വെർ മൈ ന്യൂ ടു വാക്ക് stumbled dumbly through the english train the literature the drink the talk 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 i wrote about them it was waste of breath for many uh, they were home uh, for me too wild too wild for me those valleys full of death who had grown up as wanderer wanderer uh, and child സോ ഈ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എന്താണ് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തി ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെത്തി ഐ കെയിം ഹിയർ ടു സ്റ്റാർട്ട് എഗെയിൻ ഐ കെയിം ഹിയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹി കെയിം ടു ഓക്സ്റ്റ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ഫോറിൻ ട്രിപ്പുകൾ നടത്തി അതുവരെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ട്രാവൽ ചെയ്തിരുന്നത് ബട്ട് ഈ ഒരു ഏജിൽ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഏജ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഫോറിൻ ട്രിപ്പുകൾ
നമ്മുടെ പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ അതായത് ഫോറിനിലെ അതായത് പുതിയ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടനിലെ പുതിയ സർക്കിംസ്റ്റാൻസസുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റബിളായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ഹി ഈസ് കമ്പയറിംഗ് ഹിംസെൽഫ് ടു ആൻ ഇൻഫാൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഹിംസെൽഫ് വിത്ത് ന്യൂ സറൗണ്ടിങ്സ് അതായത് പുതിയ സറൗണ്ടിങ്സിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതിയൊരു ലോകത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ പുതിയൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ പോയപ്പോൾ സാവധാനം ഒരു കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞ് പുതിയ ലോകത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ താനും പുതിയൊരു ലോകത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ വാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട് അതായത് ന്യൂ ടു വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ന്യൂ ടു വാക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹി ന്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ടു ന്യൂ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ അവിടെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് പഠിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ലൈഫിനെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഡ്രിങ്കിങ് ഡാൻസിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡാൻസിങ് ഒക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പബ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പബ്ബുകളൊക്കെ അവിടെ ഒരുപാട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ബട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഫെമിലിയർ അല്ല അത്ര അങ്ങോട്ട് പ്രചാരത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ പബ്ബുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രിങ്കിങ് പ്ലേസുകളൊക്കെ മദ്യം വിൽക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പോലുള്ള ഒരു സർക്കിംസ്റ്റാൻസസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല ഈ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യത്ത് അവൈലബിൾ അല്ല ബിക്കോസ് വലിയ വലിയ സിറ്റി ബോംബെ പോലുള്ള സിറ്റികളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ബട്ട് എനിവേ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പുതിയ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സോഷ്യൽ പിന്നെ സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും എനിവേ അഡ്ജസ്റ്റബിളായി ദെൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ടോക്ക് 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 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സംസാരിക്കുക സംസാരിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതിനെയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ടോക്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ആ സ്റ്റാൻസ് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ടു വോക്ക്ഡ് ഫോർ മീ ദോസ് വാലീസ് ഫുൾ ഓഫ് ഡെത്ത് Uh, who had grown up as wanderer and a child adayidu ipo ivide death valley ennokka parayunathu england ennu parayunathu literature figures inde adayidu famous aayittulla literary figures inde oru rajyam aanu england ennu parayunathu കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്ത് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്രാൻസിസ് മൊറീസ് എന്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വാലീസ് വാലീസ് അല്ലെങ്കിൽ താഴ്വരകളൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ്സിൻ്റെ ഡെത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡെത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിനാറ് വയസ്സുകാരനായ ഡൊമിനിക് മൊറൈസ് പോലുള്ള പതിനാറ് വയസ്സുകാരനായ ഒരു യുവാവിന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു കുട്ടിക്ക് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ആ വേരുകളിലേക്ക് ഊന്നി പോവാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അനുഭവിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ഡൊമിനിക് മൊറൈസ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ലോകത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം ചെറിയൊരു കുട്ടിയെപ്പോലെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഹി വാണ്ടേഡ് അസ് എ ചൈൽഡ് ദെൻ ആ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വായിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് വർക്ക്സ് വായിക്കാൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് വർക്ക്സും ഒരുപാട് അദ്ദേഹം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ദെൻ അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട അവലാൻഷ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഡൊമിനിക് മൊറീസിൻ്റെ സീനിയർ പോയിറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഡൊമിനിക് മൊറീസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി കാരണം ഐസൊലേഷൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം കാരണം അച്ഛൻ ഭയങ്കര ബിസി ആ
സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്തു അതായത് വെസ്റ്റേൺ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് മദ്യപിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആളുകൾ വെസ്റ്റേണൈസ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോഡേണ മോഡേണൈസ് ആവുക ഭയങ്കര ഫ്രീഡം അനുഭവിക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വരിക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മോഡേൺ കൾച്ചറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിലേക്ക് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ അങ്ങനെ അവിടെ അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിറ്ററി കരിയർ എന്തായി ഫ്രീസായി കാരണം ഫുൾ ഡ്രങ്കാഡായി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മൂന്ന് വർഷത്തെ മൂന്ന് വർഷ കാലത്തോളം അദ്ദേഹം എന്തായി ടേൺഡ് ടു ബി എ ഡ്രങ്കാഡ് അതായത് വെറും ഒരു കുടിയനായി മുഴുക്കുടിയനായി മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഏതോ ഒരാളുമായിട്ട് സം വൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏതോ ഒരാളുമായിട്ട് സ്നേഹത്തിലാവുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംവണ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിനെ യു എന്നൊരു പ്രൊണൗണ് കൊണ്ടാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് നെയ്മ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നില്ല അത് എന്തായിരിക്കാം ലേഡി ലവ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രണയിനി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പോയിട്രി ആയിരിക്കാം രണ്ടിനെയും ഒരുപോലെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രണയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ അദ്ദേഹം പോയിട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഴിവിന് അല്ലെങ്കിൽ പോയം എഴുതാനുള്ളൊരു കഴിവിന് അദ്ദേഹം റിയൽ സെൻസ് ആയിട്ട് വീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ദെൻ വീണ്ടും അദ്ദേഹം പോയിട്രി എന്നൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലിറ്ററി കരിയറിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം മൂന്ന് വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം ഡ്രങ്കാഡായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം വേസ്റ്റാക്കി ദെൻ വീണ്ടും ആ കരിയറിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്രിങ്കിങ് ഹാബിറ്റിനെ അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഹോക്ക് ആൻഡ് സെർപ്പൻ്റ് എന്നാണ് ഹോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പരുന്ത് പരുന്ത് എങ്ങനെയാണ് പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു പ്രഡേറ്റർ അനിമലിനെ പോലെയാണ് ഈ ഡ്രിങ്കിങ് ഹാബിറ്റിനെ അദ്ദേഹം എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്തത് കാരണം ഡ്രിങ്കിങ് ഒരു മുഴുക്കുടിയനായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രങ്കാഡായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരിക്കലും ശരി റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് വരാൻ കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് കാരണം ഡ്രിങ്കിങ്ങിന് അഡിക്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ മദ്യമായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിങ് ഹാബിറ്റ് എന്താണ് ഇര പിടിക്കുന്ന ആളെ പോലെയാണ് അതായത് തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് വിഴുങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മുഴുവനായിട്ടും എന്താ പറയുക ഒരു ഹോക്ക് എങ്ങനെയാണോ തൻ്റെ ഇരയെ പിടിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിങ് ഹാബിറ്റ് തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് വിഴുങ്ങിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ലൈറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയത്തിനോടുള്ള പ്രണയവും അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്രി എഴുതാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഡി ലവ് അതായത് പ്രണയിനിയോടുള്ള സ്നേഹവും എന്തായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ മീനിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഡി ലവിനും അതുപോലെ തന്നെ പോയിട്രിക്കുമാണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എർലിയർ ഇൻ ടൈം ഐ പ്രേഡ് ടു ബി ഫോർ ഗിവൻ ത്രൂ ടൈഡ് സ്കേഫ് ടു ദി അക്രേജ് ഓഫ് ദി വെയിൽ ട്രൂസ്റ്റ് ദ ലോൺലിനെസ് മൈ സെയിൽ വാസ് ഡ്രൈവൻ അതായത് അദ്ദേഹം മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് ദൈവങ്ങളോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മ്യൂസ് ആണ് മ്യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഗീത ദേവതകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്രിയുടെ ദേവതകളാണ് അവരോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം ആൻഡ് എനർജി മൂന്ന് വർഷത്തോളം മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എനർജിയും സമയവും വെറുതെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മ്യൂസിനോട് പോയിട്രിയുടെ ദേവതകളോട് അദ്ദേഹം മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് ദെൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ത്രൂ ടൈഡ് സ്കേഫ് ടു ദി സ്ക്രീ അക്രേജ് ഓഫ് ദി വെയിൽ ട്രൂസ്റ്റ് ടു ലോൺലിനെസ് മൈ സെയിൽ വാസ് ട്രിവൻ അതായത് അദ്ദേഹം പോയിട്രി ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തെ പോലെ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന പോയിട്രിയുടെ ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് സ്വിം നീന്തി കളിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് കടലിൽ നീന്തുന്ന സ്വിമ്മറിനെ പോലെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോയിട്രിയിലെ പോയിട്രി എന്ന സമുദ്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഗാധമായ ഒരു പോയിട്രി എന്നൊരു
അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദെൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ടോം മൊറേസിന് ഡൊമിനിക് മൊറേസിന് വെസ്റ്റേൺ ലൈഫിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഹാപ്പിനെസ്സും ലഭിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് എന്തായി അദ്ദേഹം ഒരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയറ്റായി മാറി പോയറ്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ കുറച്ച് സമാധാനം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പോയറ്റിൽ പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പബ്ലിക്കിന് താൻ എഴുതുന്ന ഒരു ലെറ്ററാണ് തൻ്റെ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ ജേണിയെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെറ്ററാണ് ഈ പോയം മുഴുവൻ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രാഫിക്കൽ പോയാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെൻ്റൽ ഫിസിക്കൽ പോയറ്റിക് ഗ്രോത്തിനെ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ പറയുന്നത് ദെൻ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറും പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ കൾച്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു റൈറ്റിങ്സിലൂടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് തന്നെ ഒരു ജേണി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ജീവിതം ഒരു യാത്രയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ആയാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ